ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో ఆరోగ్యం మీద శ్రద్ధ తీసుకునే వారి సంఖ్య తగ్గిపోయింది ఈ క్రమంలో మోకాల నొప్పులు కీళ్ళ నొప్పులు బారిన పడిన వారి సంఖ్య కూడా దాదాపు పెరుగుతూ పోతుంది సో ఇప్పుడున్న జనరేషన్లో మోకాల నొప్పులు అంటే కనుక ఒక సర్జరీనే అని అనుకుంటారు సర్జరీ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అనుకుంటారు కానీ ఎటువంటి సర్జరీ లేకుండా ప్లాస్మా థెరపీని మన ముందుకు తీసుకొని వచ్చారు డాక్టర్ మినాల్ చంద్ర సో ఈ ప్లాస్మా థెరపీ అంటే ఏమిటి దీని గురించి తదితర విషయాలను తెలుసుకోవడానికి మనతో పాటు అయితే కనుక డాక్టర్ గారు ఉన్నారు వారిని అడిగి తెలుసుకుందాం మ్యామ్ నమస్తే మ్యామ్ అసలు ఈ మోకాల నొప్పులు ఇప్పుడు చాలా మందిని పీడిస్తున్నాయి సో ఈ మోకాల నొప్పులు ఎందుకు వస్తాయి రాకుండా ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి సో ఇది మోకాల నొప్పి ప్రతి మనిషికి ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ వస్తే తర్వాత స్టార్ట్ అవుతుంది ఓకే కొన్ని మంది పేషెంట్స్కి ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీలో స్టార్ట్ అవుతుంది కొన్ని మంది పేషెంట్స్కి సిక్స్టీ సిక్స్టీ ఫైవ్ తర్వాత కానీ ఇది నీ జాయింట్ ఇది వెయిట్ బేరింగ్ జాయింట్ సో చాలా ఇయర్స్ నుంచి మొత్తం బాడీ వెయిట్ నీలో పడుతుంది సో నీ దగ్గర రెండు బోన్స్ మధ్య గుజ్జు ఉంటుంది గుజ్జు అరుగుతుంది సో ఏజ్ ప్రకారం గుజ్జు అరుగుతుంది సో దానివల్ల మోకాల్ నొప్పి స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ ఈ కండిషన్కి నీ వస్తాము కానీ వేరే కండిషన్స్ లైక్ లిగమెంట్ ఇంజరీ ఏసీఎల్ ఇంజరీ మెనిస్కస్ ఇంజరీ బర్సైటిస్ ఇది కూడా వేరే వేరే రీజన్స్ ఉన్నాయి మొక్కాల నొప్పికి సో ఇది ఎవ్రీ పేషెంట్ ప్రతి హ్యూమన్ బీయింగ్ అండ్ యానిమల్ హూ వాక్స్ విల్ హ్యావ్ నీ పెయిన్ ఓకే బికాస్ ఆఫ్ కార్టిలేజ్ లాస్ నావ్ ప్రికాషన్స్ తప్పకుండా ఫాలో చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బరువు ఎక్కువ ఉంటే వెయిట్ రిడక్షన్లో ట్రై చేయండి తర్వాత ఎక్సర్సైజెస్ ఉన్నాయి యాక్టివిటీ ఉండాలి కంటిన్యూస్గా కూర్చున్నప్పుడు రెస్ట్ చేసినప్పుడు కూడా ఇది మసల్ వీక్ అవుతుంది తర్వాత కాల్షియం విటమిన్ డి లెవెల్స్ చెక్లో పెట్టాలి సో ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ఆర్ దేర్ అండ్ కిందికి కూర్చున్నప్పుడు పని ఎక్కువ చేయకూడదు మెట్ల గ్రం దిగడం ఎక్కువ చేయకూడదు ఆఫ్టర్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఏజ్ వైజ్ తర్వాత సో ఈ ప్రికాషన్స్ ఫాలో చేస్తే ఆల్ నీ పెయిన్స్ అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ విల్ బి టేకెన్ కేర్ ఆఫ్ సో ఈ మోకాల నొప్పులు రాకుండా ప్రికాషన్స్ అనేవి చెప్పారు సో వచ్చిన తర్వాత ఎటువంటి ట్రీట్మెంట్ అనేది మనం తీసుకోవాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న జనరేషన్లో ఖచ్చితంగా సర్జరీని అనేసి చాలామంది అనుకుంటారు కానీ ఈ సర్జరీ ప్లేస్లో ప్లాస్మా థెరపీని అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అసలు ఈ ప్లాస్మా థెరపీ అంటే ఏంటి మీరు చెప్పాలి సో ఇది ఒకసారి మోకాల నొప్పి స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఒకసారి చెక్ చేయాలి సో డాక్టర్ దగ్గర చెక్ చేసిన తర్వాత ఎంత ప్రాబ్లం ఉందా లోపల ఏం జరుగుతుంది జాయింట్లో దానికోసం ఒక స్కాన్ ఉంది నా దగ్గర సో ఈ అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్ చేసిన తర్వాత గుజ్జు అరిగింది ఓర్ మసల్లో ప్రాబ్లం ఉందా లిగిమెంట్లో ప్రాబ్లం ఉందా తర్వాత ఎంత ప్రాబ్లం ఉందా మొత్తం మ్యాపింగ్ చేస్తాం ఓకే దానివల్ల కొన్ని మంది పేషెంట్స్కి నాట్ నెసెసరీలీ ప్లాస్మా థెరపీకి అవసరం ఉంటే వి మేనేజ్ విత్ లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్స్ ఫిజియోథెరపీ తర్వాత గ్లూకోసమిన్ ట్యాబ్లెట్స్ అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ కొన్ని మంది పేషెంట్స్కి లోపల డ్యామేజ్ ఎక్కువ ఉంటే దెన్ వీ టెల్ ఫర్ ప్లాస్మా థెరపీ ఎనీ పేషెంట్స్కి ఎనీ నీ కండిషన్స్కి ఎనీ స్టేజెస్లో స్టేజ్ వన్ ఆర్ టూ ఆర్ త్రీ ఆర్ ఫోర్ ఎనీ స్టేజెస్లో సర్జరీకి అవసరం లేదు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ పేషెంట్స్కి సర్జరీ లేకుండా ప్లాస్మా థెరపీ సూట్ అవుతుంది సో ఈ ప్లాస్మా థెరపీ చాలా సింపుల్ ట్రీట్మెంట్ పేషెంట్కి బ్లడ్ ద్వారా చేస్తాను అండ్ ఇది ఒక సింగిల్ ఇంజెక్షన్ ద్వారా చేస్తాను సో ప్రతి మనిషికి బ్లడ్లో గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి ఇది గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్కి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాము మషీన్స్ ద్వారా స్పెషల్ మషీన్స్ ఉంది మషీన్లో ప్రాపర్ క్వాంటిఫికేషన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ప్రకారం పేషెంట్స్కి కండిషన్ బట్టి నీట్ ప్రకారం ప్రిపేర్ చేస్తాము అండ్ ఎగ్జాక్ట్గా ఏ ప్లేస్లో డ్యామేజ్ ఉందో పంపిస్తాం సో స్లోగా స్లోగా రీజనరేట్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఈ ప్లాస్మా థెరపీలో ఇంజెక్ట్ చేస్తారని చెప్పారు కదా ఈ ఇంజెక్షన్ అనేది ఒక ఇంజెక్షనే ఉంటుందా లేదంటే విడతల వారిగా ఏమన్నా ఇంజెక్షన్ ఉంటుంది ఇది పేషెంట్కి కండిషన్లో డిపెండ్ అవుతుంది సో ఇఫ్ యూ ఇఫ్ డ్యామేజ్ ఎక్కువ ఉంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టేజ్ త్రీ స్టేజ్ ఫోర్లో ఉంటే మేబీ టూ ఆర్ త్రీ సిట్టింగ్స్కి కూడా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి తర్వాత కొన్ని మంది పేషెంట్స్కి లోపల వాప్ ఎక్కువ ఉంటే నీరు ఎక్కువ ఉంటే అండ్ వాప్ ఎక్కువ ఉంటే నీరు తీయాలి ఇది జాయింట్కి క్లీనింగ్ చేయాలి దానికోసం లేజర్ ట్రీట్మెంట్ కూడా ఉంది సో ఇది పేషెంట్కి కండిషన్ బట్టి వీ డిసైడ్ నెంబర్ ఆఫ్ సిట్టింగ్స్ దాని కోసం వీ డూ అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్ సో చెప్పాను కదా నా దగ్గర హై రెజల్యూషన్ డైనమిక్ స్కాన్ ఉంది ఇది స్కాన్ తప్పకుండా చేయాలి దెన్ ఓన్లీ వీ డిసైడ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ సెట్టింగ్స్ ఇప్పుడు ఈ ఇంజెక్షన్ వల్ల ఇప్పుడు ఏదైతే గుజ
सो इधी कोड़ा टेन इयर्स फिफ्टीन इयर्स ट्वेंटी इयर्स वर को सेम अलगे बॉडी लोन तो दी बट यू हैव टू प्रोटेक्ट इट प्रोटेक्शन को सम अगेन एक्सरसाइजेस ट्रेन चाहे कर दो किंतु की कुछ ना प्रोपानी आप एंडी सो ऑल दोस थिंग्स प्रिकॉशंस तब पक उन्हें फॉलो चाहिए बिकॉज़ इधी एज रिलेटेड करा सो सपोज ई रोज़ उम्मी फोर्टी फोर्टी लो पीआरपी चाहे फिफ्टी आयें तेरे वाता मल्ली कुछ चम वीकनेस आउट होंडी लो प्लाक उड़ा डैमेज आउट होंडी सो दान की प्रोटेक्शन चाहिए आले इपुरु ओकवेला माली टेन इयर्स सर्वाता रिपीट आवडान की चांस उन तुन्ना अंतुनारो अंटे एटवांटे इयर्स ग्रुप वाला को मनमो ये इंजेक्शन अने दी प्लास्मा थेरेपी अने दी मनम चेयल सोस्ट में ये प्लास्मा थेरेपी चिन्ना एज टेन ट्वेल्व इयर्स नुन्ची पैदा वाला नाइनटी नाइन हंड्रेड वाला की सूट आउट होंगे इधर पर्टिकुलर एज परफेक्ट एज ये मिले दो बिको ए टाइम लो प्रॉब्लम उन्हें ए टाइम लो लोपला डैमेज इक्वा उन्हें तब्बा कुंडा प्लाज्मा थेरेपी ऑप्ट चाहिए आले सो स्पेशल एज परफेक्ट एज करेक्ट एज ये मिले दो ओके सो एंड दान की साइड इफेक्ट्स उन्हें दो मल्टीपल in the literature, you can do 5 years or 10 years booster dose in the literature. So, you can do the same PRP without any side effects. Now, what is the plasma therapy after that? How do you do this in the plasma therapy? Yes, it is only the treatment of injection and treatment. So, we have to do it in 20 minutes, 25 minutes. Then, we have to do it in the team, and then we have to do it in the dose. Then, we have to do it in the normal walking, we have to do it in the normal walking. रिस्ट्रिक्शन जेम ही लेदो बेडरेस्ट की आवश्यक में लेदो दिस दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ प्लाज्मा थेरेपी मेरे को चालमन पेशेंट्स यंग पेशेंट्स फॉर मसल प्रॉब्लम और कंट्रालो प्रॉब्लम ना देख रहा पीआरपी ट्रीटमेंट चेसन तरह तो दे गो बैक टू ऑफिस ऑन द सेम डे ओके सो रेस्ट की आवश्यक में लेदो इपु इधर सी नोपी तक अंदर कोसम इट विल टेक लिटिल टाइम प्रति रोज प्रति रोज गुड जो इम्प्रूव आउट होंगे स्लोगा स्लोगा मेलेगा मेलेगा नोपी इम्प्रूवमेंट तेल्स तोंगे इम्प्रूवमेंट कोसम 30 टू 45 डेज टाइम पर तोंगे बट इट 30 30 डेज 45 डेज लो कुड़ा प्रति रोज इम्प्रूवमेंट तेल्स तोंगे कहनी इम्प्रूवमेंट इधर गुड � now, in this therapy, there are a lot of people who have a lot of cost to do it. So, what do you think of this? See, the cost means that the cost means that the cost is a lot of people who have a lot of people. This is your own blood. So, usually, knee treatment, knee conditions, proper treatment, surgery, conventional way. Okay? Surgery cost is how high? 5 lakhs, 6 lakhs, one call. Or at least minimum 2 to 3 lakhs. So, this is one-fourth. लो ये दी प्लाज्मा थेरेपी आए पोतों दी विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स विदाउट एनी बेड रेस्ट ओके सो ये कॉस्ट कोड़ा चाल तक वों दी एस कंपेयर्ड टू सर्जरी इपुर माना मत दशा लगारे का ये थेरेपी अनेक दी चेस कॉल सोचते ना नहीं मार कुछ पैरो सो टाइम अनेक दी गैप इंती वम अंतरो को का थेरेपी की गैप इं Usually, the platelets of regeneration is almost 7 days. So, minimum 7 days of gap. So, if sitting is on, we do it at a gap of 7 to 15 days gap. According to the need, according to patient's visit, we plan. Okay, now we have a 7 days treatment and we have a gap in the middle. So, after that, we have to do 10 years of work in the last 10 years. This is what I have said. It all depends upon the patient. So, PRP is going to be able to grow. The cartilage will regrow. But there are joint muscles, ligaments, various structures. The body is also healthy. So, there are some exercises. There are proper care is important. So, the patient has to follow precautions. Now, we have to follow the precautions. So, what is the diet here? Do you have to eat the food or eat the food? See, we don't have to eat the same specific diet. There is no food or cartilage regrowth capacity. So, whatever, we have to do our daily diet continue. We don't have to do the specifications. But, what we want is to reduce the little weight. Then, we can ask you to cut down on quantity of food and all those things. But, there are no restrictions with food. All the food can be taken while doing plasma therapy. 
ఇప్పుడు చాలా మంది ఎక్కువ ఒబిసిటీతో ఫీల్ అవుతుంటారు సో వాళ్ళకు కూడా ఈ థెరపీ అనేది ఈజీగా చేయొచ్చు అంటారు తప్పకుండా ఒబేసిటీ వాళ్ళకి బరువు ఎక్కువ వాళ్ళకి కూడా ఇది పిఆర్పీ ట్రీట్మెంట్ చేస్తాము చాలా బికాస్ ఇమీడియట్లీ సపోజ్ ఇది ఫిఫ్టీ ఇయర్ ఫీమేల్ ఇమీడియట్లీ ఇఫ్ అర్ వెయిట్ ఇస్ ఎయిటీ ఫైవ్ నైంటీ వీ కెనాట్ కట్ డౌన్ టు సెవెంటీ కదా వెయిట్ రిడక్షన్ కూడా అది స్లో ప్రొసెస్ కదా సో వీ వీ డూ దాట్ పిఆర్పీ చేస్తాము సామల్టేనియస్గా వెయిట్ రిడక్షన్ కోసం కూడా మెథడ్స్ చెప్తాను సో నా దగ్గర టీమ్ ఉంది నా దగ్గర న్యూ స్పెషల్ న్యూట్రిషనిస్ట్ డైటీషియన్ ఉన్నారు సో దే విల్ గైడ్ హర్ అకార్డింగ్ బికాస్ ప్రతి మనిషికి బాడీ వెయిట్ బాడీ టైప్ డిఫరెంట్ ఉంది కదా సో పేషెంట్స్కి డైలీ రొటీన్ ప్రకారం బాడీ కెపాసిటీ బాడీ టైప్ ప్రకారం నా డైటిషన్ ఒక ప్రాపర్ డైట్ చెప్తాను దాని ప్రకారం చేయాలి అంటే ఈ థెరపీ చే చేసుకోవాలనుకుంటే ఇప్పుడు వేరే వేరే హెల్త్ ఇష్యూస్ ఏమన్నా ఉంటాయి సో వాళ్ళకి కూడా ఇది సజెస్టబుల్లా లేదంటే ఇది ప్లాస్మా థెరపీకి బెస్ట్ పార్ట్ ఇదే ఎనీ మెడికల్ కండిషన్స్ బీపీ షుగర్ కిడ్నీ వల థైరాయిడ్ పేషెంట్స్ కొన్ని మంది పేషెంట్స్కి ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ ఆల్రెడీ అయింది కొన్ని మంది పేషెంట్స్ బ్లడ్ థినర్స్లో ఉన్నారు దానికి ప్లాస్మా థెరపీకి సంబంధి లేదు ఇది వెరీ సేఫ్ ఓకే సో ఏనీ ఏ చెప్పాను కదా ఎయిటీ ఫైవ్ నైంటీ నైంటీ నైన్ వాళ్ళకి వీ డూ విత్ ఎనీ మెడికల్ కండిషన్స్ ఈ ఈ ట్రీట్మెంట్కి కాంప్లికేషన్స్ ఏమీ లేదు సో విన్నారు కదా డాక్టర్ గారు చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ప్లాస్మా థెరపీ అంటే ఏమిటి ఎటువంటి వారు చేసుకోవచ్చు ఎలాంటి వయసు వారైనా సరే ఈ ప్లాస్మా థెరపీ అనేది చేసుకోవచ్చు అనేసి మనకు వివరించారు ఎవరికైనా సరే ఈ టైంలో మోకాల నొప్పులు పీడించడం వల్ల కాలు తీసి కాలు పెట్టలేని స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఈ ప్లాస్మా థెరపీని అనేది చేయించుకోవచ్చు అలాగే రీజనబు రీజనబుల్ ప్రైస్ కూడా ఇక్కడైతే కనుక మనకి అందుబాటులోనే మనకి లభిస్తుంది ఈ ప్లాస్మా థెరపీ అనేది